Hacemos un gol, vamos a buscar ese gol y le arrancamos la cabeza. Después de comenzado este nuevo e inédito campeonato con el hálito de la victoria, el conjunto liderado por Néstor Retamar tuvo que encarar dos fechas con muy pocos días de diferencia. ¡Puma! Venimos en racha, gracias a Dios, todo lo que, lo que laburamos con el cuerpo técnico eh, lo pudimos implementar en la cancha y los resultados se nos están dando. Pero no quiero que se metan atrás, tenemos que ir en busca del segundo gol. Entonces vamos a meterle que hay que ganar, ¿no? Con un equipo muy firme en todas las líneas y una delantera implacable, el equipo del barrio Los Naranjos superaba a Centro Español por 2 a 0 y a Muñiz por 2 a 1. Wilson de cabeza. Siempre unidos, volvimos acá a otra batalla muy dura y gracias a Dios salimos adelante en una cancha difícil y de visitante. Sirve para seguir sumando. Dale, ya falta menos, ya falta menos muchachos, dale. Que me queda, no puede que me quede ahí dos tres segundos y después te de largas con un poco de miedo. Pero si vos me apretás mucho el pie, viste, yo. Para que no caiga, pa. Se me está haciendo mal. ¿Sabes lo que tiene que hacer? ¿Sabes lo que tiene que hacer? Con el pie, trabar al revés. Y la mano en la zapatilla. Este muchacho. Hágale, hágale, hágale. Hágale, hágale. Viene de otro país. Dale, hágale. Así era. Dale. Ahí. La semana volvía a empezar con los ánimos en alza. Tres triunfos sobre tres partidos disputados. Nosotros vamos por un lindo sueño y es eh, partido tras partido. Es muy importante tener un, un buen arranque como el que estamos teniendo porque eh, si bien el campeonato no es largo, eh, estos son los puntos fundamentales que al final eh, estás necesitando para lograr el objetivo. ¿no? Cuando gano tres quiero ganar cuatro, cuando gano cuatro quiero ganar cinco y quiero seguir. 10 minutos con, un, con unos cambios de ritmo y después se logramos. Este auspicioso arranque no estuvo exento de dificultades, ya que desde la primera fecha las lesiones obligaron a cambiar de nombres en la formación titular. Mira que te limpio, no, 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 ¿por qué eso te muevo? Pero, pero ponerme una cinta, papá, dale, que tengo que entrar, hermano. A lo largo de 14 días se van a estar jugando 4 y hasta, si tenemos en cuenta el quinto, 5 partidos consecutivos. Eso genera el riesgo, obviamente, de lesiones. Y por otro lado es la satisfacción de que, bueno, contamos con un plantel importante, un plantel que está a la altura de las circunstancias, y sabes que necesitas de ellos y ellos en este momento te están cumpliendo, ¿no? Peina Puma, me gusta esto, ¿eh? Vasco, 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 Denis. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, y sabemos que somos 30 jugadores, que el que está afuera eh, tiene que hacer lo mismo y estamos todos a la par, por eso ya hubo varios cambios y el que entra, como en mi caso, eh, está haciendo las cosas bien, ¿no? Somos 11 animales, tenemos un objetivo. Ahora, y tras las importantes refacciones que realizamos a lo largo de los últimos meses en el estadio, llega por fin el momento de volver al Ricardo Puga. Contento porque nosotros tenemos que jugar de local. Como yo le voy a decir a los chicos, es nuestra casa y, y hay que hacerse respetar. La vuelta, un solicio, de costadito, salto, giro, eso, bien Lucas. Volvemos a General Rodríguez y sabemos que aquellos que nos la vengan a visitar tienen que irse con las manos vacías, ¿no? Y es una linda oportunidad para que nuestra gente vaya a verlo. Van a tener un equipo que en cada pelota se va a jugar la vida y ojalá que vayan y lo vean. Y la vuelta a casa tendrá un componente más que especial a partir de la continua gestión que estamos llevando a cabo desde el otro vestuario de Lloyd. De la mano del director de planeamiento estratégico de la entidad, Claudio de Estefano, Atlas se propone ser nada menos que un club sustentable. Hay una palabra que es la de sustentabilidad, que se está utilizando cada vez más en las empresas. ¿no? ¿Cómo lo podemos trasladar esto a Atlas? Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer Atlas el club más sustentable de la Argentina a través de una cantidad de prácticas, una cantidad de programas que vamos a ir estableciendo este, semana a semana, con el cual lo que queremos hacer es, por un lado, concientizar, por otro lado, este, dejar algo, dejar una huella concreta en el club que manifieste todas estas acciones, como por ejemplo, la primera que vamos a hacer, por cada gol que haga Atlas se va a plantar un árbol. Así, cada grito de gol significará una alegría que irá mucho más allá del éxito deportivo. Y me parece emotivo, creo que van a tener que buscar 
por cómo vienen los delanteros nuestros, creo que van a tener que buscar un lugar bastante grande porque vienen bastante bien y van a, van a terminar plantando muchos árboles. Es eh, bueno, una linda iniciativa, esperemos que sean, que sean muchos los árboles que podamos plantar, así que en beneficio nuestro y en bueno, beneficio de todo, de todo el equipo. No lo sabía eso, la verdad que me pone muy contento. Este, espero hacer muchos goles más porque si es para ese motivo está buena la idea. El tema de la sustentabilidad es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto. Eh, nos propusimos también abordar eh, temas y dedicarle tiempo a los asuntos extradeportivos. Eh, el hecho de eh, ser un club sustentable y que a través de pequeñas acciones podemos lograr eh, que se tome conciencia eh, con respecto a determinados temas, como por ejemplo en este caso la ecología. Yo creo que todo suma para definitivamente eh, diferenciarnos día a día y transformar en Atlas en un club modelo, que es lo que nos propusimos. Un vestuario distinto, diferente, que apunta a, a la naturaleza, porque dentro de esta nueva pasión que tenemos que llevarle a Atlas eh, desde los escritorios, también lo queremos hacer eh, pensando en la sustentabilidad. Me parece muy bien eh, que Atlas se suma a estas cuestiones, la, la, la vez pasada se sumó cuestiones que tenían que ver con la salud, y me parece muy bien porque es un programa muy visto y, y va, va a tener repercusión. Algunos de los hinchas de Rodríguez que quieran venir en bicicleta, vamos a crear un espacio digamos, para que eh, haya un cuidador de la bicicleta y que de pronto digamos, impactemos menos al medio ambiente viniendo a la cancha de bicicleta. Hay un montón de, de, de proyectos, de, de pequeños cambios que se quieren hacer, pequeñas cosas que se pueden ir haciendo al día a día, que están a la altura de Atlas y que realmente podemos lograr un cambio. Desde el club lo que pretendemos es que todos se lleven de esto, este principio y que lo hagan tanto en el club, como también en sus casas, como en la comunidad a la que pertenecen. Y además queremos crear un efecto contagio para que otros clubes de la categoría se sumen a esto Perfecto. y tal vez de otras categorías superiores también puedan unirse y, y hacer el fútbol argentino un fútbol más sustentable y más responsable. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Había escuchado algo de, ese, de esa causa y bueno, y siempre que venga bien para la ecología me parece todo favorable. ¿no? Nosotros lo que queremos es que Después que termine este ciclo, eh, le quede al club acciones concretas como plantar árboles, como tratar de reducir el agua, como conseguir eh, calefones solares para que el club eh, se haga independiente del consumo de gas y que creemos que va a ser, como consecuencia de todo esto, el club más sustentable eh, de la República Argentina. Sembrar en pos de las nuevas generaciones es la consigna. Finalmente y después de varios días de intensa labor, el Ricardo Puga estaba listo para reabrir sus puertas por primera vez en el campeonato. Y esperemos este, que sea buena la concurrencia, a pesar de que es un día de semana, pero bueno, la campaña lo amerita hasta ahora, ¿eh? así que creo que la gente va está entusiasmada y va, y va a venir. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ojalá. Vamos a andar bien. Tenemos que ganar hoy. Poco a poco y a pesar de tratarse de un día de semana, los simpatizantes se acercaban al estadio atraídos por la buena campaña del equipo de Latinoamérica. Acá en Malvinas llegó la fiesta. ¿Estás contento que volvimos acá? Sí, claro, volvió a retamar y volvimos a nuestra cancha, ¿cómo no? ¿Cómo ves la cancha acá, las cosas de eh, La cancha está linda, está hermosa y un espectáculo. Vuelve a retamar y vuelve la alegría, la fiesta. Esto es algo espectacular. La mayoría de las obras que pusimos en marcha a lo largo de los últimos meses estaban finalizadas y llegaba el momento de empezar a disfrutarlas. Terminamos un sueño que es tener el PUG habilitado con todas las obras que teníamos previstas. Esto es el esfuerzo de, de un puñado de dirigentes que se rompió el alma, que se la pasó viviendo en el PUGA y esperemos que se cuiden las obras y que sigamos así, ¿no? que es, es lo, lo importante. Casi con lo justo llegamos a la reinauguración de Ricardo Puga. Nos habíamos propuesto llevar a cabo diferentes trabajos relacionados a la infraestructura. A partir de ahora seguirán detalles para seguir embelleciéndolo y para que siga teniendo comodidades a fin de que la gente que viene a ver jugar al equipo del continente a su vez pueda pasar un momento agradable. 
van a faltar algunas cosas, van a ver que faltan los bancos de suplentes, hoy hicimos algo improvisado, falta pintar todo el lateral nuevo que hemos hecho, pero bueno, los visitantes tienen un lugar nuevo, tienen baños de damas, de caballeros, los, los locales también tienen los baños terminados, así que... Esta comisión está trabajando mucho y bien, y es una alegría para nosotros que somos viejos dirigentes de, del club, ver que hay una renovación y un cariño muy grande que se pone o se ve directamente en todas las obras que se están realizando. El técnico Néstor pidió a los jugadores que abran las puntas, entonces nosotros ¿qué hicimos? le hicimos caso también. Vamos a ensanchar la cancha. Como buenos directivos, andan en la cancha. Como buenos directivos. A tono con la celebración que significaba la reapertura, se estaba preparando un recibimiento muy especial para los jugadores. Y trajimos una máquina de papel picado, que va a salir los jugadores, tiramos, papel picado. ¿Cómo funciona esto? Lo que tienes ahí el, el gas, ¿no? Hay un tubo de CO2 abriendo la válvula y la máquina tiene un dispositivo que abrís y sale con mucha presión, digamos. Porque para estos casos se necesita presión para que salga bien y se vea bien. Así que esa es la idea. Dimos comienzo a la parte del, del proyecto que tiene que ver con la sustentabilidad. Nos habíamos propuesto plantar un árbol por cada gol convertido por Atlas y bueno, a través de la donación que hemos recibido del Museo Hudson de la provincia de Buenos Aires, a quienes agradecemos, tenemos la posibilidad de dar este puntapié inicial en algo que suma muchísimo a este gran proyecto que nos hemos propuesto llevar a cabo. Es muy lindo todo lo que están haciendo. Un árbol por cada gol que hagamos y la verdad es un orgullo poner el primero. Para que crezca y que quede, quede mucho ahí. Vamos la bandera de la CICA para apoyar a Atlas en esta tarde. Rosario. Más personas se consustanciaban con la gesta que están llevando adelante los guerreros de Retamar y sumaban su grano de arena. Estamos apoyando, tratando de apoyar a esta causa que me parece noble y la verdad que está bueno que se refleje esto porque no solamente el fútbol que conocemos es el que, es el que existe. Entrenar todos los días con lluvia, con frío, calor, lo que sea, habiendo trabajado uno a la mañana en su, en su laburo eh, y después venía a poner el cuero por su club, eh, la verdad que para mí significa muchísimo. Ya métanse a partir de ahora y que el compañero mira al otro, mira qué metido está Gonza, mira qué metido está el Teta. Mírense no van atrás del calor. Mírense que adentro de la cancha tenemos mucho para dar. Y empiecen a ordenarle al cerebro, que el cerebro lo diga al cuerpo y que le manda el corazón y el alma, que este partido tenemos que dejar la vida. Y empiecen de ahora a informárselo, que van a entrar ahí a romperse el alma y que ellos van a tener que darse cuenta que nosotros les vamos a querer ganar. El Marrón del Oeste enfrentaría a Argentino de Rosario, un rival siempre peligroso que buscaba sumar puntos para no perderles pisada a los animadores del certamen. Ah, complicado porque ellos vienen con todos los partidos jugados ganados, así que nada, nosotros igual solamente empezando nuestro juego y tranquilo hacer el juego que, que, nos, que nos implementa el, el técnico para, para poder llevar los tres puntos a Rosario. ¡Uno! ¡Bien muchachos! ¡Suerte! ¡Vamos a ganar! ¡Dale! Atlas volvía a casa y quería hacerlo con los brazos en alto. Somos un grupo, somos una familia. ¿Se entiende? Esta es nuestra casa y hay que cuidarla. Adentro de nuestra casa hay tres puntos. Tiene que ser nuestro. Nadie tiene que entrar acá para llevarse nada. Este es un rival más fuerte, muchachos. Vamos a probar fuerza con ellos. Confío a muerte en ustedes, pero por sobre todas las cosas, mírense a la cara y necesitamos compromiso. Humildad nunca puede faltar en este equipo y si la pierdo me rompo el alma por recuperarla. Pero, muchachos, juego, mucho juego, muchas ganas de jugar. Hoy van a ganar. Dejen todo, viejo. Telequino, un cartón de 15 números que se sortea sobre 25 bolillas. Hay una fortuna, sí, una fortuna a los 15 aciertos y también ganas a los 14, 13, 12 y 11. Y además premios al número de cartón que salen seguro. Plata, casas, autos, viajes y requino. La otra chance que también sale seguro. ¿Quién te da más? Telequino. Este mes en Garbarino, 
Llévate una notebook Lenovo en 12 cuotas sin interés de 616 pesos con 58. Garborino nos conecta más que nunca.